ツアーを始めます。よろしくお願いします。私は6畳 1K のお部屋に住んでいます。お部屋の全体の雰囲気はこんな感じになっています。北欧系のインテリアが大好きです。ポイントとしてはこの家具の色を多くの柄で統一していますこの色を選んだ理由はだいたいどのお店でも家具の色展開にあるので別々のお店で買っても家具の統一感が出るかなと思ったので選びましたあとお部屋の中の色を白とグレーでだいたい統一しているんですが差し色に大好きなブルーグレーの色を持ってきていますそれからお部屋の中を紹介します玄関を紹介したいと思います玄関はこんな感じになっています入ってすぐ左側にシューズボックスと洗面化粧台が置いてある窓辺になっていますでこの玄関マットは最近アクタスで購入しましたスタイルもすごく良くって色がもう大好きなブルーグレーだったので一目惚れして購入したものです柄もすごく可愛くて気に入っていますシューズボックスの反対側の壁には無印良品で購入した壁にかけられるフックにこんな感じでお買い物袋をされています玄関の扉には覗き穴を目隠ししたかったので私は左右で購入したミラー付きのフックをつけていてそこに鍵を下げるようにしていますあと傘立てをマグネットタイプのものを選んで取り付けていますこれはニトリで購入したものですあとこの横の棚はタワーの商品で揃えています右側のシューズラックはすぐに履きたい靴を揃えて収納しています左側の通勤カバンを置くように買ったサイドテーブルみたいなものなんですけれども実はまあマガジンラックだったそうで探したらこのサイズがすごくぴったりだったので私はサイドテーブルとして代用して使っていますで、その下にスリーコインズで購入したバスケットをスリッパラックとして使っています玄関はこんな感じです玄関を入って右側に水回りスペースがあります扉がないので私はここをバタバタカーテンで間仕切りをしています普通のカーテンよりこうがさばらないところとあとはこの下の部分がハサミでカットできるようになっていて丈が調整できるのでいいなと思って購入しましたお風呂に入る時とあと人が来てこう見,見せたくない時に閉めていますあと正面がこんな感じでランドリースペースになっていますここが脱衣スペースになりますでこのランドリーバッグに洗濯物を入れていっぱいになったらお洗濯するようにしてます洗濯機の周りにもこんな感じで洗濯ラックだったり掃除機を隙間に置いたりして収納しています洗濯機の上は壁がこの字型になっているので、私は突っ張り穴をつけて収納ラックとして使っています。で、この収納ボックスがすごく気に入っていて、と蓋がついていて、なおかつこうジッパーとかじゃないので、すごく開けたり閉めたりがしやすいタイプになっています。こんな感じで中にタオルをしまっています。廊下から丸見えになってしまう作りなのでどうしてもあの隠したいなっていうのが一番あるのとあとほこりとか入るのが嫌なので一応こういったタイプを探していた時にキッチンキッチンで1つ500円で売ってたので4つ揃えました
幅もぴったりですごく気に入っていますトラリガーは横地線になっています扉の上の方に突っ張り棒をつけて足拭きマットの置き場にしています少しだけ紹介しますこれはこんな感じでなるべく吊り下げる収納を心がけています一応棚もあるんですけれどもなるべく物を置きたくないのでこんな感じでピリアで購入したボトルフックにかけて収納していますこのボトルは旧家で購入したものなんですけど色がすごく綺麗だったのと値段は1つ300円で安かったので3つ揃えて購入しましたこんな感じですこのフックもセリアで購入してかけていますまず収納スペースを紹介します作り付けの収納が少ないので私は家具のレイアウトを決めるときにヨーク収納から決めていきました一番奥にあるのが無印良品で購入したユニットシェルフです組み合わせが自由なので私はワードローブ風に組み合わせています普段よく着る服を買っていますで右側にあるのがヘトリのチェストです幅が 1m20cm で高さが 90cm のサイズなのでかなり大容量ですポイントとしては木目の色がすごくこの無印の商品とマッチしていてどこで買ったのってよく聞かれるんですけどお値段以上のお客さんですでチェストの上にはもともとピクチャーレールがついていたので私はここに鏡を下げてメイクスペースとしてチェストの上を利用していますこの鏡は Amazon で購入したもので2000円ぐらいだったと思いますメイクスペースはこんな感じになっていますお気に入りなのはこのイ,イケアで購入したコルクの蓋がついたガラスのケースですサクスボールガという商品で、えー、とこのコルクのお皿の上にこのケースが載ってセットで売っていました高級感が少し出るかなと思ったのとコルクなのでナチュラル感も出ていてすごく気に入っていますでメイク道具は、まあ、洋服を入れてるんですけれど一番上だけこんな感じで100円ショップのプラスチックケースに分けてメイク道具を入れていますで鏡を使ってこんな感じでメイクをしていますさっと取り出しやすいので便利ですアクセサリーの収納はこんな感じにしていますこれも無印良品のアクリルケースなんですが私はですね趣味でこういうアクセサリーを作るのが好きなので結構ちょっと物が多くてぐちゃぐちゃしています下は時計を入れています全体はこんな感じです隣にあるのは IKEA のワゴンなんですがここにはあまり使わない文具だったりあと趣味のハンドメイドのグッズだったりを用途に分けて100円ショップのこのケースに入れて分けていますあとこれは IKEA の商品でここに引っ掛けられるので充電器をポンポンと入れてにしていますでこの上にあるのがメイクボックスなんですけど私はジェルネイルの用品をまとめて入れていますこれも IKEA で購入したものです同じサクスボルガシリーズですコルクの蓋がお気に入りですこんな感じですベッド周りを紹介しますベッドは無印良品の足つきマットレスを購入しましたこんな感じで下にプラスチックケースを収納していて普段使わないものを入れていますベッドカバーなどの寝具は基本無印良品でいつも揃えていますこのブランケットは
たまたまフランフランで売っていてこのタセルが可愛いなと思ったので購入しましたあとちょっと差し色になっているこのブルーのクッションカバーですがこれはアクタスで購入したものでお部屋のカーテンと似たような色だったので統一感が出るかなと思って購入したものですこんな感じですベッドサイドに壁につけられる棚を無印良品で購入して季節のまあお花、まあ、これ増加ですけどこんな感じでディスプレイしていますあとカーテンはこれニトリで購入したんですけどベースと合わせて1万円で購入できてすごい安くてびっくりしました好きな色なので差し色になっていてすごく気に入ってますあとこのタッセルもカーテンの色とぴったりの色がサリューという雑貨屋さんに行った時に売っていたので購入して飾ったらやっぱり同じ色だったのですごく気に入っていますサイドにもディスプレイスペースを作っていますこれはドローアラインという商品なんですけれど、まあ、この突っ張り棒とこういったフックだったりお皿型の,この棚だったり木目のプレートの棚が自分で好きな高さに変えられる商品になっていてこんな感じで観葉植物と。ベッドサイドのランプを飾っています。日が当たるのでこの辺に置いといても結構植物も木の方向を向いて育ってくれてます。周りはこんな感じです。お気に入りの家具を紹介します。テレビボードとカップボードはユニコで購入したものです。私は1人暮らしが今回初めてだったので家具を買い揃えていたのですがずっと念願だったウニコで、えー、と選んで購入しましたこんな感じで2段の収納になっています右側にはブルーレイがあって左側にはノートパソコンを収納しています引き出しの収納には書類だったり、えー、と CD やブルーレイなどを入れていますテレビ台の上にはあんまり物を置かないようにはしているんですが、えー、とお気に入りの色のフラワーベースをこんな感じで飾っていますテレビの反対側にはこんな感じで無印良品の MDF 収納を使って普段よく使う文房具などを入れています上にはムーミンの飾りを置いていますこれは革張りでペーパーウェイトになっているのでちょっと重めで可愛らしいです家電は白で統一したかったのでテレビのフレームも白いものを選びました YouTube などのネット動画も見れるのですごく便利ですテレビの裏にはこんな感じでコロコロの収納をしていますちなみにこのラグもユニコで購入したものですテーブルはニトリで椅子は2つあるんですけど食事をするときは座椅子にしてテレビなどゆっくり見たいときはこの IKEA のフォレンドチェアに座っていますとカップボードを紹介しますカップボードはこの上をカフェスペースとして使っていますこんな感じになっていますバルミューダは引っ越し祝いにいただいたもので本当に置いとくだけですごいインテリアになりますその横にあるのは IKEA で購入したノブカップスタンドなんですけど900円ですごく安かったですお気に入りのマグカップをこんな感じで下げて収納しています隣には、えー、と下にストッカーを置いてで上にトースターを置いていますこのストッカーは、えー、とトスカの商品なんですけどこんな感じでかなり大容量で私はお茶をする時に使うものを入れていますこんな感じで砂糖を入れたり茶器を入れたりしていますカップボードは4つに分かれていて
一番上がこんな感じのカトラリーで,でこの下はコップやお皿を収納しています仕切りやラックは全てセリアの商品ですでこちらは深めの収納になっているのでボトル類を入れたりあとは上に炊飯器があるのでタッパーなどご飯グッズを持っていますポイントなのがこの金色の取っ手でこれも可愛くて見入りましたこんな感じですキッチンを紹介しますキッチンの全体はこんな感じです冷蔵庫の上には家電ラックを置いていて電子レンジの上に五畳美薬やマスクなどを置いたりキッチンペーパーの裏にお米びつを忍ばせていますと釣り戸棚の下にもともとこういったラックがあるのでと私は IKEA のバスケットにそれぞれお弁当箱やザルやボールなどの調理器具を収納していますあとこれがあのセリアで購入したマグネットタイプのフックなんですけれども乾かしながらこうやって釣り収納として置いています洗い場はこんな感じです調理スペースもあるので水切りかごもしっかり置いていますあと最近購入していいなと思ったのがこのダストボックスですラコレという雑貨屋さんで700円で購入しました蓋がついていてもう一つかごがついているのでこのかごにしっかりゴミ袋をかけて中に入れることでゴミ袋がこうガサッと出なくて蓋がぴったり閉まるのがすごく便利だなと思って購入しました容量も結構あるのであのおすすめですコンロの方はこんな感じで調理器具や調味料を収納しています調理器具はこの IKEA のラックにもうすぐ取り出しやすいように刺して収納しています。あとお玉などのキッチンツールは正面にダイソーの4連フックをかけて引っ掛けて収納しています。これは取っ手が木目で下がシリコンなのであのすごく見た目も可愛いんですけれどもあのすごい便利で使いやすくておすすめです。ドキルカですべて揃えて購入しましたと調味料はこのスパイスラックにかけているんですけれどもこれはセリアで購入したスパイスボトルでそれが6個ぴったり収納できています一番下のキャニスターはニトリで購入したものですとよく使うオリーブオイルやお塩はもうそのまま詰め替えずにボンと置いていますただよくこぼれたりするのでこのプレートステンレスのプレートの上に置くようにしていますあと最近ハマっているのがこのストーブ鍋での調理で見た目もすごい可愛いのであの使わない時もコンロの上に置いて収納というか見せる収納をしていますこれでルームツアー終わります最後までご覧いただきありがとうございましたこの動画がいいなと思った方はいいねボタンやコメントチャンネル登録をお待ちしております私個人のインスタグラムもありますのでよかったら覗きに来てください